Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya wapendwa. Majeshi majeshi. Tumsifu Yesu Kristu. Mwana kondoo ameshinda. Kuna wengine wajibu yoyote hapa. Asalamu alaikum. Yaani hujibu yoyote. Haya mambo. Sawa. Kuna mwingine hiyo ndio inamuhusu vizuri. Ninamshukuru sana Mungu kwa ajili ya nafasi hii ya kupata neema ya kuja kushare na wewe neno la Mungu kwa dakika chache. Lakini uh, babangu askofu asante sana pia kwa sababu kanisa kwetu kuna wachungaji wengi kunipa nafasi mimi pia ninakushukuru sana baba askofu lakini watumishi wa Mungu wengine wote Mungu wabariki kwa ajili ya nafasi hii ya kuweza kuhudhuria mahali hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Nitakuwa mnanisaidia nikisema kwamba Bwana Yesu asifiwe kila mtu awe anajibu kwa sababu sio mambo ya masanja asifiwe au askofu mwakiborwa au askofu ni a ni Bwana Yesu. Nasema tena Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua kuna mwingine anapata shida kuitikia ye bado anajishuhulisha na mimi. Ile masanja kweli. Pastori. Sasa baka maaskofu wanalikaribisha bado tu uendelee. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Haleluya. Kwa dakika chache nataka kushare na wewe juu ya ujumbe ambao uh, nimeupa jina linaitwa tengeneza wasifu wako unoge. Haleluya. Nisaidie kumwambia jirani yako tengeneza wasifu wako unoge. Haleluya. Kwa nini utengeneze wasifu unoge? Kwa sababu tutakuja tu siku ya msiba wako tusaidie basi kuwe na kawasifu fulani ambako tukisikia tunasikia vizuri wasifu unaeleweka una evidence unasafiri kidogo una e... yani unajua kuna wasifu ukisikiza vile unasikia vizuri haleluya amen. amen so ndio ujumbe ambao nitasema na wewe na kwa pamoja tutaangalia kitabu cha Wafilipi sura ya tatu nitasoma kuanzia ule mstari wa ishirini kitabu cha Wafilipi sura ile ya tatu soma tu ule mstari wa ishirini kama umepaona sema amen kama bado sema Mungu nisaidie Haleluya. Wa Filipi sura ya tatu mstari wa 20 Biblia inasema kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni kutoka huko tena tunamtazamia mwokozi Bwana Yesu Kristo. Tuombe Baba mtakatifu libariki neno hili kupitia neno hili bariki watu wako. Ni katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru. Saidia kusema amen. Halafu mwambie tena yale maneno nilisema na zungumza mwambie tengeneza wasifu. Haleluya. Moja ya kitu kilichonifanya mimi nikaokoka ni kutengeneza wasifu. Nataka siku ambayo japo siipendi lakini najua itafika. Haleluya. Itafika. Kukiukweli hata nyimo najua. Amna mtu anapenda kufu. Kama yupo labda anyoshe mkono. Hata mafande wako na wamekausha hawapendi. Hakuna Mtu anapenda kufa. Na moja ya vitu vinavyotisha sana ni pamoja na kifo. Haleluya. Kama umevuka barabara wakati wa kuja hapa, kilichokufanya uangalie kushoto na kulia kwenye zebra kabla uvuke, ni kimoja tu sio gari, gari ni nani? Hapa kifo kwa ukikutana na gari, what next? Si ni kifo. Kinachokufanya ukiumwa uende hospitali, sio una hamu ya kuonana na sura za madokta kinachokufanya uende hospitali hutaki kufa na kwa taarifa yako ni kuambie uelewe tunapozungumza kwa habari ya kifo kifo kinaingia kazini kufanya kazi yake ya kuua watu kama ambavyo wewe unaingia kazini kutafuta hela maisha yaendelee sasa mnakutana nacho kali yako pita nikupite hapa hapa yani ndio maana mimi nikaamwaga bora tu niokoke kwa sababu kwa nini nakwambia hivi nataka nikwambie haya maneno uelewe wewe peke yako huna ubavu wa kupambana na kifo. Walikuweko watu manunda na wabishi kama wakina farao. Hivi ninavyozungumza biashara iliisha zamani walivyokutana na ninja kifo sema amen. Amen. Ninazungumza kwa habari ya mabondia walikuweko. Mnaangalia kwenye video wakati uko kijijini tulikuwa tunaona kuna jamaa anapigana anaitwa Bruce Lee. Mliwahi kuona video za Bruce Lee? Amen. Jamaa anapigana kuna style moja unaweza kampiga zote akifanya akifanya video hutoki. Hivi ninavyozungumza Bruce Lee habari imeisha. Alivyokutana na ninja kifo. Wewe pusha pumbili upigi utafurukuta. Haleluya wapendwa. Nazungumza hivi kwa sababu ili uwe salama kwenye hili likitu linaitwa likifo ni lazima utafute kitu kibabe zaidi ya kifo. Haleluya. 
na kama unatafuta hujawahi kukipata leo acha nikwambie tu naye mwanaume mmoja tu ambaye kifo kilikosea direction kikaenda uelekeo wake kikizani kitamuweza kama kilivyoweza wengine habari njema ni kwamba kifo akiwahi kukumshinda Yesu Kristo you hai ninavyozungumza wanaoelewa wapige makofi na vigelegele kwa Bwana sema amen sasa ili uwe salama inabidi unamtafuta huyo mwanaume yes mimi nilijionea mapema kwanza mimi pengine we unaogopa kifo lakini haunifiki mimi binafsi. Haleluya. Yeye anajiuliza kwa mfano huyu niliona unife niende wapi? Haleluya bwana sio sivyo. Una yani hivi ndio kwanza vitu vimenyoka yani ndio vinaanza kukaa kwenye mstari. Alafu katika ubaya wa kifo wakati umefulia umepigika hana time na wewe. Vitu vinavyoanza kurudi kwenye mstari. Pale mdada unaposikia watu wanatangaza ndoa, utasikia amekufa kabla ya ndoa. Yaani ilishakuwa kwenye process. Yaani nasubiri wakati wote wa mifungo ya kuomba Bwana afanye limekausha. Unapoelekea kutoboa linatokezea hapo. Leo ni kutangazie kwa jina la Yesu ya kwamba unapompokea Yesu unapokea babe zaidi ya kifo na hivyo unakuwa salama. Sema amen. Baraza zizi. Tunasoma maandiko yanasema hapa sisi ni wapitaji Babangu anavyofungua hapa amesema hapa tulipo wana wa Mungu sisi ni wapitaji kuna uelekeo tunaenda kama sisi ni wageni hapa maana yake Biblia inasema wenyeji wetu mbinguni so kama wenyeji wetu uko mbinguni ni lazima ujiulize kule ambako we ndio mwenyeji umejipanga jepangaje nako unawezaje kusema mwenyeji wa sehemu ambayo hujui hata mlango wa chooni unapitia wapi uwenyeji gani haleluya kuna mwingine anasema masaja mimi sijaelewa vizuri mimi sijaelewa kanisani kwa hiyo siwezi kuelewa vizuri mambo hayo vizuri kuelewa hata nyimbo usiki mahubiri uelewe nyimbo kuna mwimbaji mmoja ambwene akagonga songi moja duniani twapita wenye jiwe kama mnajua tunaimbaga wote na nyinyi safari yetu imepamba moto Aliyeanzisha ni Yesu mwenyewe. Hivyo tunasema. Eh, hey, wacha tuteseke. Ulimwengu tutese. Watu watu simange. Watu nene mabaya hatutautupa. Ujasiri wetu tutaendelea kufanyaje maana yake hata mtu asimame kinyume na masanja leo hawezi kumtoa masanja kwa Yesu acha shida zije acha mateso yaje hawezi kunitoa kwa Yesu kwa sababu najua Yesu ndiyo mwamba na tegemeo la maisha yangu huu ni ngowi sema amen tangu niokoke sijawahi kufanya ule udokole wa kujaribisha alafu naacha kama wiki nitarudi since day one, up to today nimekomaa na mwanaume anaitwa Yesu na vitu vinanyoka kuna mwingine bado anadhani kuokoka ni kupitwa na wakati mtu anayepitwa na wakati anaweza kuonekana kama hivi yani uliyepitwa na wakati uonekane kama ma, matumishi ya Mungu yamenona namna yamekaa ni mtu aliyepitwa na wakati tunagonga vitu vitu vinakaa mwilini umepitwaje na wakati Nataka nikwambie we usiyemjua Yesu ndio umepitwa na wakati kwa sababu time iliyopo ni watu wanaomjua Yesu. Kama umjui Yesu malewane wewe huko analog. Haleluya. Muulize jirani yako ni digitali au analog. Haleluya. Mwingine anasema sanja unajua hizo nyimbo ulizoimba ni watu tu wa mambo ya kanisani. Sisi hatuendagi kanisani. Kwa taarifa yako hata kama ujagi kanisani uijui hii nyimbo. Huko huko mtaani uliko kuna jamaa linaitwa Samba Mapangala. Likagonga nyimbo huko huko mtaani. Hujagi kanisani lisikilize huko huko. Likagonga ile nyimbo wanaoijua pia tu ime unasikia. Dunia tunapita Okila kitu kitabakia wako wapi wazee wa zamani jamani abinadamu ni mchanga gidigi gidigi itabaki ni lele ni milima pigia Yesu makofi haleluya wewe unataka sababu gani nani akwambie nini 
kama hata mtaani umeimbiwa hujasikia kanisani hujasikia lakini usijali na uwezekana hujasikia kwa sababu masikio yako hayafanyi kazi tunaye mbabe wa masikio asiyosikia tunaye mbabe wa macho yasiyoona tunaye mbabe wa miguu isiyotembea anaitwa Yesu Kristo ukimpokea huyu utaanza kusikia kwa jina la Yesu sema amen bwana Yesu apesi hata haya ninaongea bado kuna mtu ananizumu ina lazima yeye ndiye anani kwa kweli aenda comedy msibadi kwa sababu kuna watu wana mapenzi yao mema ni wengine waangamie. Nataka niwaambie sisi tulio kaa hapa usifikiri huko salama. Hivi ulivyokaa hapa kuna li mtu liko kwa bibi yake sehemu linaloga. Wewe uharibikiwe. Kuna mtu analoga wewe ufukuzwe kazi. We mdada unaniangalia hiyo hiyo kwa taarifa kuna mtu analoga huko utoke majipu ma, ma ya uso hiyo sura unayoligia baby face ipukutike. Kuna mwingine analoga hiyo figa inayokupa jeuri. Hujaona watu walikuwa na figa zao leo ukimwangalia baka unajua ndio huyu au amenipita mwingine. Koja nikwambie usalama wa kweli upo kwa Yesu. Hiyo ni unataka au hutaki. Hata ukimkataa wakati hivi akili ina function sawa sawa iko siku watakubebelea wana kuleta chachi huko hoibi mtabani umechaka umechaka unakuja ukisimamisha hata kusimama peke yako uwezi mchungaji sema sema bwana Yesu bwana sisi hatujali haleluya usipokuja wakati miguu yako inatembea utabebwa uletu na ushukuru hiyo siku mkute askofu kinikuta mimi nakuuliza uliwaigi kunenepa na kuwa na akili haleluya na wakati huo uliwahi kusikia injili Hebu angalia tuko kwenye msiba ambao kwa kukaa tu hapa unajisikia vizuri. Tumishi wa Mungu amemaliza safari lakini angalia wasifu wake unavyonoga. Sio wewe wasifu hata ujulikani. Yaani kuna wasifu wengine wa maremu unaposikia mtu ameitwa msoma wasifu anakuja basi ngoja tukae mkao wa kusikiza wasifu. By the time unaweka vizuri kiti unasikia msomaji ameshamaliza bwana ametoa bwana ametoa jina la wasifu hata ujulikani. Maremu alizaliwa uh, kinondoni shamba akakulia kinondoni shamba amefia kinondoni shamba hadi mauti amemkuta bwana alitoa bwana ametoa amen kwisha hamuna hata yani hata fleva ukazivu au unaenda fleva cheki cheki leo tuko mahali hapo wakati nakuja pale nikakutana vijana wawili wanapishana pale narudi unajua mimi napenda sana kusikiliza vitu napishana majema na ulizara ametoka hapa amesha gonga wali huyo mmoja yuko mbele anapishana vipi ndio unaondoka akasema eh lakini hapo mwanangu sijui ingine lindi Yaani una watu wanakula mpaka wanatamani eti na kesho. Yaani viwe vitu waendelee. Hivi kama namwangalia kasema hapa wanaongea kitu gani. Bwana Yesu asifiwe jamaa. Hii wasifu na marehemu linanoga. Kazaliwa sijui songea huko. Halafu mwanaume akachomoka songea, kakanyaga town. Hapa wako watu waliozaliwa Ocean Road wako tu hapa. Waliozaliwa na jamaa la wapo. Jamaa limetoka songea likaji. Likapiga hapa vidato vya kutosha. Likaenda Uingereza piga vidato vya kutosha. Likarudi likaingia hapo Tanzania piga. Yaani ukisikia mtu alikuwa a a a naibu nani? Sijui naibu. Hivi unafikiri eh? Nisogee. Nanogewa. Kumbe mnataka kusikia. Jipigie ni makofi. Haleluya. Jamaa limeingia tazala linapiga mzigo pa halafu fikiria kwenye utawala huu jamaa unapiga mzigo na vitu vinaonekana atujaui kusikia ametumbuliwa hata mara moja si mpigie makofi marehemu <laughs> yani kuna wakati unasikiliza wasifu wa mtu hadi unasikia wakati mimi napitia wasifu wa marehemu yani unajua kuna wakati unataka kukosea unatamani usogee kwa marehemu ambaye bro inuka nipe tano alafu endelea na safari vile limepiga vitu vinaonekana We unafanya nini bwana asopee wasifu Gusa jirani yako mwambie tengeneza wasifu. Nasikia mtumishi wa Mungu hapa anasema, sema mtumishi wa Mungu ambaye leo amemaliza safari yake, alimjua Yesu, aliokoka. Ukisikia mtu alikuwa muassemblies. Mwambie jirani yako jiongeze. Amen. Jamaa alimjua Yesu. Ndio maana vitu vikanyoka. Unapomjua Yesu, anakupa neema ya kunyosha vitu vikae sawa sawa. Mimi toka niliokoka hivi mnaniona. Si mnanijua. Miaka mimi nikiumwa hadi vyombo vya habari vitalika. Toka nimeokoka. Mliwahi kusikia hata niko hospitalini. Hivi. Na dunda toka siku ya kwanza. Na niliokoka hata sijaoa. Hivi ninavyozungumza na wewe na miaka mitatu kwenye ndoa na mke wangu na Mungu amenisaidia ndani ya miaka mitatu na wife. Tumechanganya imani na matendo. Tukapata watoto wangapi? Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine anafikiri kupata watoto ni imani tu. Mtoto hapatikani kwa imani tu. Mtoto ni lazima vitu viwili vihusike imani na matendo. Na Biblia inasema imani pasipo matendo imedeni. Sema ime. amen. Haleluya. Amen. Wewe unakaa uelewi vitu vinavyoendelea duniani. Upo upo tu mwana wangu. 
Neema juu ya yani ninamuona Yesu kwa namna ya ajabu. Baka anasema hivi ndio sababu inayotufanya kila siku tuingie mtaani sisi mito ya baraka kwenda kuhubiri injili kwa sababu tunajua huku ni kuzuri watu wamjue huyu Yesu wakimjua mambo yamekaa vizuri tunasema miaka kumi ya mavuno Tanzania kwa Yesu mpango wetu ni kuhakikisha Tanzania inamjua Yesu ndani ya miaka kumi iwe unataka au hutaki haleluya kifo angalia sasa hizi kuna tukio kinachoendelea ulimwengu kila mtu pressure juu tunanawishwa mikono hata tujachafuka. <laughs> Haleluya. Kuna kitu kinaitwa corona. Kiko ndani ya nyumba. Haleluya. Amen. Unajua kuna wakati, kuna wakati mimi nikisikia gaiti, alafu nakupokea vile watumishi wa Mungu wameimba. Nikisikia gai corona vile inatikisa dunia sasa hivi. Nikijiuliza alafu nakumbuka kuna dada mmoja yupo Kenya aliwahi kuimba wimba akasema ni wakati ni wakati wa kuomba dunia inapotikiswa ni wakati nyakati hizi wapendwa mnaposikia kwa hii habari ya dunia ina vibrate watu wenye mateknolojia na nimeona pana wa china hapa wanajua yani watu wababe wa teknolojia wanaojua ku kutengeneza vitu original na fizivyo corona imedunda marekani inatoa misaada kusaidia manchi kila mwaka budget ya maana corona inawavibratisha na mimi nawaambia Tanzania bado tuna Mungu anayetutetea Mungu anajua jambo moja lazima Tanzania tumini ingirie kati haleluya tuna mambo mengi ya kwa Mungu anajua ili acha tu niingilie kati Haleluya watu wa Mungu. Na mimi nataka niwaambie hivi vitu tunavyoviona vimekaa kushoto kushoto kwa kuomba hivi vitu vinatoweka. Amen. Sisi ambao tupo chachi tunaelewa. Wewe ukikaa hivi unaweza hata hivi jua tu. Hey, kuna watu wako magotini. Wanamsibu wa. Tunaposikia mafuriko watu wanarudi magotini wanamsii Mungu anabadilisha utaratibu. Wewe ukikaa unaona vitu vinafanyika sasa hai ni kawaida. Sio kawaida. Lakini nikutie moyo nikwambie neno hili. Wakati wakati uh, corona inaitwa corona peke yake ilikuwa ni shida kidogo. Ilivyokuja ikabadilishwa kuwa COVID-19 hapo ufunuo ukaja. Sema amen. amen. Ilivyokuja kwenye neno COVID-19 hilo likapata ufunuo. So unaposikia kwa habari ya COVID-19 ni Christ of a virus infection disease. Haleluya. Na hiyo unaisikia 19 ni liberation ya kutoka kwenye Joshua moja mstari wa tisa Biblia nasema je si mimi nilie kuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa usiogope wala usifadhaike kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja na wewe kila uendako wanaoelewa waseme amen kwa hiyo corona iko ndio maana hata nikole tunanao usiseme mtumishi amesema eh Bwana amekiliga eh hey, mimi sina Usimjaribu bwana Mungu wako. Amen. Kunawa nawa. Haleluya. Na waga vizuri. Fata taratibu zile precautions zote zile sio fatanga. Lakini bado tunamwini bwana. Haleluya watu wa Mungu. Sema amen kama unanielewa. Taka nikwambie wewe ulioko hapa. Kama una sehemu ya kujidaiya jidaiye kuwa na Yesu. Kama kuna kitu kinatupa jeuri sisi sio kwa sababu mapepo yanatoka. Biblia inasema kama liko la kujidai ni kwa sababu sijui kama unaelewa haleluya so, ni vile tu ulikuwa unatafuta timing ya lini uamue bwana Yesu apewe sifa hata mimi siku ya kwanza ambayo kama umemmsikia baba yangu anavyosema miaka minne ana ni alika alika anasema wao walokoni wananiita vipi na mimi na kanisa letu anaita vipi unani alika alika akasema acha nimlizishe huyu mzee sasa bahati nzuri nilikuwa namuona mzee mwenyewe sio wa kisport niko tabata siku hizo nakaa tabata laifu ngumu mzee ana push nisa nikafunga maspika sema huyu mbunge anayepita na gunisa ni kumefungwa maspika siku ambazo sio za kampeni nani haleluya kumbe naye anapita hiyo mitaa ananiulizia siku tulikuta ah, kumbe sio mbunge ni mchungaji acha hebu niende nikaone uko chachi kwao kwa hiyo nilienda na mimi haleluya nataka waambie hiyo siku nilienda sio ndio hiyo siku ndio niliamua haleluya nienda kwanza kusikiliza vitu vinavyowezekana vinakaje kaje siku nilioamua nataka <laughs> niwaambie unaona bali kwenye kuigiza kwenye comedy tuko wangapi sita pale lakini wenyewe wanaujua huu mziki. Bwana Yesu asifiwe. 
Yaani wanajua huyu jamaa ana neema ya tofauti. Lakini bidi kijiangalia najua si. Sana nawaambiaga ndugu zangu ya mweni basi na nyinyi. Kwa hiyo wanakujaga chachi mmoja mmoja kinampoki wanakuja kubipu mito ya baraka chui wakirudi wanaodoki. Chui nakasa mimi moyoni na mimi nasema hata mimi sikuwa mwache ukata ipo siku. Na wewe nikwambie ulioko hapa mwana wa Mungu amua uone matokeo. Hautakaa uone matokeo makubwa kwa sababu hivi hiyo hiyo hela unayotafuta imagine na machuma ulete hiyo hiyo wanaitolea macho hivi ni utafanikiwa lakini si tulio koka chetu chetu yani kiki chetu kinacho kinachotoka pale tufungu na kumi tunga sadaka nga. zingine zetu wewe unapata nga. chuma ulete mwisho wa mwezi la wama haiwezekani Yaani hela utafuta wewe kwa shida. Lingine limekaa tu. Linaivuta tu. Na wewe unajifanya mjanja, mjanja. Unamfanyia kazi na chuma ule. Yaani katika vitu vya ajabu ni mtu mzima kulogwa. Yaani ni ajabu. Watu mshukuru Dar es Salaam mashamba machache. Huko pembeni kuna watu wanalima mashamba ya wenzao usiku bila kupenda. Hapa kuna wamama mnawakandia watu maandazi usiku bila kupenda. Yaani unashangaa mama asubuhi anachoma maandazi mtu mmoja ana maandazi 1000. Kisa huyu anakandaje umri huu? Kumbe mmekandishwa nyumba za kupanga zilizozunguka eneo mmekandishwa maandazi. Hebu mguse jirani yako mwambie hebu tutoke huko. Tumruhusu Yesu. Sema amen. Naomba kwa uh, nina hakika umepata kitu. Hebu kwa dakika hii church. Naomba kila mmoja afunike macho tu hapo ulipo. Baada bado inaendelea kule makaburini. Tuko na mtumishi wa Mungu all the way from Republic of Congo ambaye amekuwa baraka sana. Kwa naye leo. Naomba ufunike macho hapo ulipo. Na najua Ipo ipo funika macho kuna mtu anachungulia tu kidogo ili aone kuna nini kinabadilika. Funika tu kwa imani. Haleluya. Bwana Yesu apesifu. Mama kule mwisho funika tu. Si nilikuwa hapa toka mwanzo unaniona. Funika basi kabisa. Amen. Nataka nikwambie neno hili uelewe. Kila mmoja nafsi ni mwake atafakari. Angalia maisha ambayo umepitia. Angalia vitu unavyofanya. Najua kuna sehemu. Najua kabisa hapako sawa sawa. Na leo nasema mtumishi wa Mungu hata mimi ningetamani Yesu awe msaada wa maisha yangu afanyike bwana na mwokozi wa maisha yangu na mimi kwa dakika moja nitamuomba Mungu kwa ajili yako na ninakuhakikishia Mungu aliyetenda hata kwangu anaenda kukutendea nawe pia kwa umefunika tu hivyo macho na unaamini tunaweza tukaomba pamoja na unamhitaji hiyo Yesu kwa umefunika macho ili tu mkono wako akulia tu juu namna hii mkono wako akulia tu inua juu alafu tuombe Mungu kwa pamoja asante kwa ajili ya hiyo mikono Asante juu kila mmoja aliyenyosha mikono. Mungu akubariki wao ulionyosha mkono kwa sababu najua ndani yako unaposema unamhitaji Yesu najua mahitaji Yesu aingilie kati maisha yako. Iwe ni kazi kwenye kila eneo. Asante kwa ajili ya mikono. Naomba sasa useme nyuma yangu maneno haya. Sema Bwana Yesu. Mchana wa leo nimelisikia neno lako. Nimeliamini na ninakupokea Yesu ili uwe Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Shetani nina kutangazia kuanzia leo mimi si mali yako tena bali mimi ni mali ya Yesu. E Bwana Yesu, liandike jina langu katika kitabu cha uzima na ulifute jina langu katika kitabu cha hukumu. Nimeaomba haya katika jina la Yesu. Amen. Alafu nimkaribisha askofu aje aombe kwa ajili ya kila mmoja karibu sana baba askofu. Asante mchungaji mwana Ibrahim. Wewe unaomba tafadhali sote kama wewe na waliokoka pate kuendesha hayo uliyoyasikia. Nimalike mchungaji